こからプレゼンさせてもらうと、はい、僕は結構いろんな人脈があるんですよ、うん、なんですけど人脈があるだけで全く生かしきれてないんですよねまあ自社がそのホストクラブだったりとかバーだったりとか、まあ、その店舗型のものしかなくて実際そういう社長さんとつながっても社長さんたちに恩恵を与えることができないで僕的にはその人付き合いって、えー、相手に利益を与えるか非日常を提供するかのどっちかだと思っててで僕はこの2人と組んでで非日常プラス利益を与えられるなっていうのを感じていて投資しましたなんで、まあ、他の社長さんが出さなくても僕はもう100万出しますわかりました、えー、とまず一つ、えー、お願いしたくて渡辺社長にもう100万円お願いできませんでしょうかはい、はい、私たちの決断では渡辺社長に200万円林社長に200万円お願いさせていただきたいと思っております理由としてはちょっと私たちがその桑田社長が経営されているホストクラブに関して、えー、まだうまくイメージが持てていないことそして今私たちが狙っているユーザーとのコラボレーションが直接的には難しいというふうに考えましたでもねあの僕と岩井社長は水商売に対してそんなに偏見はないですからねもちろんですそこですよね<笑>私たちは上場したいと思っています,、うんそうですよね、上場していくときに、うん桑田社長がどうということではなくて、桑田社長に集まってきたらお金がどうかというところまでやっぱ見られるんじゃないかと思っています。そうしたときに、僕たち今2人ですけども、3人目、4人目、5人目、6人目、100人目、200人目と、人生をかけて僕たちについてきてほしいと思っていると。そんなときに、もし、桑田社長の、じゃなく、桑田社長のもしかしたら関係者の方でそういった方が1人でもいたときに、僕たちは200人の夢を、200人の期待を裏切ることになる。いや、それはよ、ちょっとかっこいいこと言い過ぎじゃねえか。桑田の出資を拒む志願者たちその発言を機に事態は急転するじゃあ自分たちのもとに集まる人間たちだけが清く正しく美しくてねえ桑田さんのところに集まってくる人間がそうじゃないなんてそんなもん傲慢以外の何者でもないんじゃないのか。